Het is uh, 230 kilometer naar de camping. Vier uur rijden, ik ga binnen door. Ik zal straks even stoppen om te laten zien wat mijn belading is. Ja, als ik op de camping toekomst zal al vijf uur zijn zeker of zo, dus dat is gewoon een tentje opzetten en zo. In de buurt van Bullingen is de camping. Of het is in Bullingen zelf denk ik. Ja, ik ben, uh, ben juist vertrokken op reis met uh, Yamaha. We gaan naar de Ardennen. Hier, dat is de, dat hem bepakt is. Wel mee is. Ik, heb, ik heb hem nog op het allerlaatste moment. Ik ben al een tanktas gaan halen. Dat is ideaal voor zo'n fototoestel enzovoort. Dat kan dan uh, heel gemakkelijk, heel dichtbij, heel toegankelijk. Dus daar heb ik nog altijd al het eerste is wel een beetje aan betand bij mijn motorfiets. De tank op zet. Um, en hier in het midden, kijk als je. Wacht, hoe ga je dat zien? Ik ga moet vanaf het midden filmen dan. Kijk als je kijkt. Je ziet het, die, die, die tankdop, maar ook die kilometriek bijvoorbeeld, dat zit allemaal off-center. Daardoor hangt mijn tanktas een klein beetje raar. Je ziet het eigenlijk vooral ja, aan de ene kant. Dat... Maar aan de ene kant ziet het er dan zo uit. Dus dat toont op zich een beetje raar, maar voor de rest uh, is het wel volledig functioneel. Um, dat zijn mijn twee tassen van uh, in zijn motten en dan zo die Ugly Bros. Uh, Chinese kopie tas uh, dingen bovenop. Ik heb op het allerlaatste moment, hier zie je mijn tentje, dat is hier mijn tent. Ik zie je twee personen. Ik heb op het allerlaatste moment heb ik nog mijn tent gewisseld. Ik, had eigenlijk een, uh, ik heb ook zo'n eenpersoonstentje van Decathlon, zo die lichte trekker dingen. En dat eenpersoonstentje is nog veel compacter, dat had ik echt in een van die tassen zitten. Dat was echt super compact. Maar uh, zeker als het daar regent of zo, en je moet in, al in je tent gaan zitten of zo, gaat dat vrij betaald zijn. Want dat is echt zo. Um, ja, je kunt daarin liggen, maar veel meer kun je in dat eenpersoonstentje niet doen. Maar voor de rest ben ik er klaar voor. Ja, het is 230 kilometer, dus ik ga sowieso al een keer moeten tanken onderweg. We zullen wel zien wat dat wil. Ik ga een beetje filmen ook. Ik ga niet constant alles filmen natuurlijk. Want hoe meer dat ik film, hoe meer dat ik moet bewerken ook natuurlijk. Hè. Dus uh, ik ga niet te veel filmen. Maar ik ga wel, ja, ik weet ook niet wat dan. Ik ben, ja, op zich, ik ben, ik ben niet met, de, met een energica. Zelf zou ik dat wel durven, zijn elektrisch tot daar rijden. Maar uh, het probleem is vooral dat ik niet alleen ben hè. en uh, ik wil zo niet degene zijn waarvoor dat ze dan zo na 200 kilometer rijden dan nog moeten een half uur ergens aan een laadpaal gaan staan wachten. Ik wil niet tussen de, de spaalbreker rijden, dus ik ben voor de zekerheid toch maar met dien. Plus dan gebruik ik de dien ook een keer. Hè. Ben ik hier nu echt in die plas aan het filmen? Ja, ik denk het. Maar goed, ik ga, mij, uh, ik ga mijn arm terug aan en ik ga verder. Richting Ardennen. Juist, er is nog een uh, wijzing gebeurd. Als het goed is, hier zit mijn slaapzak in. Uh, in de ringfles en zo, maar als het goed is, heb ik ook nog een tweede slaapzak ergens weggestoken. Denk ik, ben nu niet 100% zeker dat ik hem weggestoken heb. Oh, ik had denk ik al een probleem. Ik denk dat ik alleen dikke kousen mee heb. Zou ik nog andere gaan halen? Oké, okay, ik ga terug. Dat was de shakedown rit, hè, om te zien of dat alles goed vast zit. Ik ben mijn locatie al aan het delen, nu gaat iedereen zien waar ik woon. Oei, miserie. Nu wel. Zit je hem à gauche? Ik zeg, ik heb mijn weg hier wel, maar ja, als je dat hier op mijn allemaal bagage rondrijd, is ik er niet echt een local uit, hè. 16 graden, mooi. Ja, hier zou ik de snelweg op kunnen om uh, rap in Brussel en dan... Charleroi en zo. Maar ik heb tijd. Hallo, oh, staat er daar geen uur op of wat? Uh, ik ben al rond. Ah oh, jawel, daar. 2 uur en nacht, ja. Ja, bochten, bochten. De eerste filterkilometers. Niet als dat hier gewoon zijn. Ondertussen ben ik, uh, het is nog 40 kilometer ongeveer. Ja, als je afvraagt of ik alleen op reis ben, maar nee, tuurlijk niet. Hè. Dit is mijn motorfiets. En dat is mijn kameraad daar, met zijn motorfiets. Dat is een Kawasaki Triple. We rijden altijd met een Triple. Jeff noemt hij. Jeff, alles goed? Nee, 
Al uh, hek het op een stokje, dat is hier een winkel, dat ziet er hier wel. Kijk hè. Dat de... Wacht, ik ga binnen, ga ik ga binnen dat ik binnen mag filmen. Maar dat is hier echt. Die 750, triple Kawasaki. Dat is echt allemaal een grote ding. Ga ah, kijk. We kunnen maar kaart betalen, want uh, ik zie hier niet veel. Je moet eerst naar de automaat gaan, zeggen ze. Ah, tanken immer hier aan automaten. Ja. Ik ga tanken dan, ja. En bij deze ben ik uh, echt aan de snelweg. Hier is het nog een boterham aan het eten, hier is het echt gewoon nog een uur en 20 minuten zoiets totdat ik thuis ben. Is mijn neus verbrand of zo, het is ook Maar uh, ik mijn ketting even smeren nog. Het is echt gewoon snelweg, 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 snelweg. Ik heb hier ook wel een tanken hier achter die villa. Een restaurant wat ook is. Er is ook een tankstation, dus ik heb kunnen tanken ook al. Ik schrak ook thuis. Zonder tanken, maar ook nu. En dan uh, is het denk ik een keer hoe, uh, hoe wassen en zo. Dat is de voorkant, dat valt nog mee in de voorkant. Het is vooral van achteren dat. Uh... Ja, ik kan het niet klaar. Er zijn ook een aantal mensen over oud geweest. Die hadden meer dan. Uh... Uh, het waren bijna allemaal over oud. En. Uh... Weinig brokken eigenlijk, verrassend weinig brokken. Eén uitlandbocht afgebroken, ja, die het hem wel daar moeten achterlaten natuurlijk, kunnen die rijden. Zonder uit, ah, je kunt, maar het is niet, niet interessant. Ja, dat is ook om doof aan te worden. En een andere, die uh, had wel herstelling moeten hem uitvoeren ter plekke, maar uh, die, kan wel gewoon, die is nu op weg naar huis. Dat is een slager. Een boterham op is, ben ik weg. Even mijn ketting ook snel smeren. De meeste dingen had ik zo voor op reis te gaan. Maar uh, <coughs> dit had ik dus niet. Hè. Ik ging vroeger altijd met de kardan op reizen. Dan heb je dat niet nodig. Maar je kunt dat blijkbaar, het, het er grote pullen van ook. En je kunt die grote daarop zetten om die kleine bij te vullen. Vanuit dat die. Ik heb natuurlijk wel geen middenbok. De meeste van die ventjes hadden dat er wel. Ja, verder. Het is gewoon aan het regenen. De laatste 10 kilometer heb ik gewoon nog regen. Maak dat mee. Ja, schakelen. Niet alleen de remmen, ook schakelen. Wacht hè. Ja. Ik weet niet wat Google daar allemaal voor staat. Ik ben zo goed als thuis, nog 10 minuten. 